como qualquer idiota ganha dinheiro no mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube da Minha Casa Financiada. Antes que você me xingue, antes que você fique com raiva, eu me incluo enquanto idiota e eu quero que a gente faça uma análise do mercado da construção com todos os outros mercados que existem no Brasil. No final desse vídeo você vai concordar comigo. Vamos embora? perguntar, você já remou de caiaque na praia? Recentemente eu tive esse prazer aí com meu filho e a gente tava nadando contra a maré, você põe muito esforço, muita energia e parece que seu caiaque não sai do lugar, não é verdade? Por outro lado, quando a gente virou o prumo do barco e foi a favor da maré, podia ficar tranquilinho que o caiaque ia-se embora, era bem tranquilo. Se você parar para observar essa analogia, ela é o reflexo do mercado atual, do mercado no Brasil e no mundo. E em função da maré, é o mercado imobiliário. Você pode até parecer que está devagarzinho, mas no médio e longo prazo você chega muito longe. Todos os outros mercados, eles acabam sendo o inverso do mercado imobiliário. É muita força que você tem que colocar para que você possa dar alguns poucos passos. Se você observa aí um dos grandes players da história, o McDonald's, o mercado dele não é hambúrguer. Você sabe, você viu o filme A Fome de Poder. É sobre o mercado imobiliário. O McDonald's, ele compra o terreno, constrói as unidades e faz ali a locação para o franqueado. Onde ele mais ganha dinheiro são com imóveis. Então, assim, vamos agora observar o mercado da construção com qualquer outro tipo de mercado, tá? E vamos deixar mais específico aqui, o mercado de construção de casas. Eu, Diego... Você me conhece, tenho 30 anos, mas já empreendi em alguns outros segmentos e vou trazer também como analogia. Meus pais tinham uma escola técnica para o público adulto, quando eu era criança. Já vendi, comprei carro em leilão, já tive gráfica, offset, plota. Já tive aí o que? Na verdade, tenho hoje escola, né? a Zoe Christian School, então escola para criança. E eu, obviamente, já permeei por vários mercados e o mercado que já tive escritório de projeto, o um mercado que, de fato, eu cresci, evoluí, fiz patrimônio mais rápido do que qualquer pessoa, foi o mercado imobiliário. Mas quando eu olho para a minha vida, eu sempre observo que eu era, entre os meus amigos, o mais burro. O mais burro, porém, o que acabou acertando o melhor mercado. Então, deixa eu fazer um paralelo para você. Vamos pensar na escola, vamos pensar lá na Zoe, um exemplo, ou qualquer escola que venha à sua mente. É muita coisa, pessoal. A gente tem lá 100 alunos, é o tesouro, é o que existe de mais precioso para uma família, que é a criança. É professor, é coordenador, é dia dos pais, é dia das mães, é culto, é material didático, é fiscalização, é secretaria de vigilância sanitária. Não é verdade? E aí você pode pensar, ah, a escola dá muito dinheiro. Não dá. Escola, você investe muito, não tem crédito para você abrir uma escola. E o dinheiro que você recebe é de pingadinho. Entrar, põe muito dinheiro para voltar do outro lado, pingadinho. Pensa aí agora, já tive um salão de beleza, né? uma barbearia Prime Recife, depois eu vendi é, com o nosso sócio Adriano Grimaldo, depois a gente vendeu e tal mas você põe muito dinheiro para abrir uma barbearia, seus 80, 100 mil pelo menos, para receber ali de pingadinho ali com os cortes e ter uma rentabilidade mensal. Mas é curioso porque também você vai abrir a barbearia e não tem crédito para isso. Outro ponto curioso, a barbearia, a escola do meu pai, a Zoe ou qualquer outro negócio, você paga imposto sobre o faturamento e não sobre o lucro. A Zoe quando começou e tinha lá seus 18 alunos, pagava imposto. Na é verdade, mesmo sem dar lucro, o seu sócio, o grande L, na é verdade, já toma ali parte dele e ele não está nem aí se você está ganhando dinheiro ou não. Por outro lado, o mercado imobiliário é o único que, primeiro ponto, você vai ter crédito abundante para você comprar o seu terreno, construir e vender. 
Você vai ter crédito para uma garantia futura, para algo que não existe ainda, que você vai performar. Diferente de qualquer outro mercado. Se você for vender açaí, barbearia, escola, qualquer coisa, você vai precisar botar dinheiro no bolso. Não existe garantia que o seu negócio vai dar certo. Por que, é que o mercado financeiro dá dinheiro para as pessoas fazerem casas? Por exemplo, aqui é Minha Casa Financiada. Porque na pior das hipóteses, se você não pagar, o que vai acontecer? O banco retoma a sua casa valorizada, vende no leilão, paga a sua dívida e inclusive o lucro dessa transação é devolvido para você. O banco não pode nem ficar, seria crime, apropriação indébita. Então, reflete. Você pegou 600 mil no banco, essa casa vale 900, o banco penhorou por 700 no leilão para vender barato. Pagou a dívida dele de 600 e ele ainda te dá 100 mil. Que mercado vai te fazer isso? Nenhum. Zero. Todos os mercados que eu falei aí, ó, escola, barbearia, varejo, indústria, tu tem um passivo trabalhista gigantesco. Você vai trabalhar a vida toda, meus pais tinham uma escola aqui 35 anos, aposentaram funcionários e a gente pensava o quê? Ah, quando eu for aposentar um funcionário, depois de trabalhar para mim 35 anos, eu vou ganhar um prêmio. Não, tu tá ferrado, tem que indenizar ele com 40% de multa do FGTS da mesma forma. No mercado da construção, não. Eu, enquanto incorporador, coloco o construtor lá para fazer a obra, ele é o responsável técnico, se der qualquer merda na obra, problema dele, não tem nada a ver com isso. Ganhou meu dinheiro com minha incorporação e tchau. Os funcionários são dele, não tem nada a ver com isso. Sou só um cliente que contratei um construtor lá para fazer a obra. Tchau. O meu imposto só pago em cima do meu lucro. No pior das hipóteses, esse é o mercado que eu falo para quem é idiota, para quem é burro. Por quê? Porque se tu faz tudo errado, tu pegou o dinheiro do banco, fez a casa, vendeu, não teve lucro, tu sai com a mão na frente e outra atrás, não tem nem prejuízo. Beleza, aprendi, a próxima eu faço certo. Qualquer outro, escola, gráfica, qualquer merda que tu inventar, tu se arromba. É pesadíssimo, pô. É processo trabalhista, é processo civil, é cliente, é indenização, é tudo que você imaginar. Perde carro, perde negócio, perde família, perde imóvel. Então, assim, não existe outro mercado. E eu falo pra você, por que eu tô nesse mercado da construção? Porque eu sou burro, pô. Para pensar, tem tantas outras coisas, o cara médico, né? eu tenho alguns amigos que são médicos, Pô, o cara era muito inteligente na escola, muito mais do que eu. Você não tem que estar nadando contra a maré, ele está dentro de um sistema, por mais que ele ganhe 30 mil, 35 mil, ele vende a hora de serviço dele, trabalha de domingo a domingo, não dorme nem em casa com a mulher dele, pô. E ele coloca o padrão de vida, exatamente, o máximo de horas que ele pode trabalhar. E você vai lá, no mercado certo, Fazendo uma casa por ano, ganhando seus 200, 300 mil. Ganha igual ou tão bem quanto ele. Fazendo uma única casa. Esse é o grande diferencial. De você caminhar, de você navegar a favor da maré. E de você navegar contra a maré. Presta atenção. Minha casa financiada não é sobre construção. Construção é meio. É o mercado que a gente tem para empreender e ganhar dinheiro. Ter autonomia. Independência financeira. Se é isso que você busca, já clica aqui abaixo para você entender tudo sobre o modelo de negócio do Minha Casa Financiada e também entrar no nosso treinamento, como construir 100% financiado. Te vejo lá. Valeu!